नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण वाचलेलं एखादं टॉपिक जर लक्षात राहत नसेल म्हणजे आपण वारंवार वाचतो मात्र ते आपलं विस्मरण होतं लक्षात राहत नाही तर त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे अगदी या टॉपर्सनी वापरलेल्या टिप्स आहेत अशा तीन सायंटिफिक टिप्स मी तुम्हाला जे देणार आहे की ज्यांचा वापर करून तुम्ही कोणताही घटक एकदा जरी वाचलात तरी सुद्धा तो तुमच्या लॉंग टाइम लक्षात राहू शकतो आणि मग अशा कोणत्या टिप्स आहेत किंवा त्या खरंच वर्क करतात का तर याचं उदाहरण सुद्धा तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्यासोबत मला हे एक पिक्चर शेअर करायला आवडेल की तुमचा स्वतःवरती विश्वास असणं किती आवश्यक आहे तुमच्या लाईफच्या प्रवासामध्ये प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये ही स्टेज येत असते की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एखादी गोष्ट जेव्हा नवीन करायची असते तेव्हा आपल्याला थोडी भीती वाटते आणि आपल्याला वाटते की आय कांट म्हणजे मी हे नाही करू शकत त्यानंतर आपल्याला कुठेतरी इच्छा होते की मला हे करायचं आहे तिथून पुढे आपण विचार करतो की मला करायचं आहे ठीक आहे पण ते मी कसं केलं पाहिजे हाऊ कॅन आय डू त्याच्यानंतर आपण ती गोष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करायला लागतो आणि प्रयत्न करताना आपल्या लक्षात येतं की अरे आय कॅन डू इट मला हे जमत आहे म्हणजे मी करू शकतो आणि शेवटी तुम्ही तिथपर्यंत पोचता आणि मग तेव्हा तुम्ही म्हणता आय डीड इट आणि त्यावेळेचा जो आनंद असतो तो काही वेगळाच असतो सो तुमच्या लाईफमध्ये सुद्धा तुमचं जे काही ड्रीम असेल तुमची ड्रीम पोस्ट असेल तर ती मिळवण्यासाठी तुम्ही अर्थातच धडपडत आहात तुम्ही या कुठल्या स्टेजवरती आहात ते तुम्ही चेक करा आणि त्यानंतर त्याच्या पुढच्या स्टेपवरती जाण्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे याची थोडी तुम्ही काळजी घ्या तर ज्या तीन टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे तर त्याच्यासाठी आपण सुरुवात करूया सगळ्यात पहिली टिप आहे ती म्हणजे कल्पना करा ज्याला आपण म्हणू शकतो की जस्ट इमॅजिन ओके म्हणजे एखादा टॉपिक जर तुम्ही वाचत असाल तर तिथे तुम्हाला इमॅजिन करता आलं पाहिजे म्हणजे तुम तुम्हाला माहिती असेल की तुम्ही जर एखादी फिल्म पाहिली एखादा पिक्चर पाहिला तर तो तुमच्या जास्त लक्षात राहतो म्हणजे जर आपण कम्पेअर केलं तुमच्या अभ्यासासोबत तर तुम्ही एखादं पुस्तक अगदी दोन तीन तास वाचत बसला असलात एकच चॅप्टर तुम्ही दोन तीन वेळा जरी वाचला असता तरी सुद्धा तो जेवढा लक्षात राहतो त्यापेक्षा एकदा पाहिलेला पिक्चर तुमच्या जास्त कालावधीसाठी लक्षात राहतो म्हणजे पूर्ण स्टोरी तुमच्या लक्षात राहते त्याचं रिझन काय असतं तर ज्या वेळेला आपण फिल्म पाहतो तर एक तर कम्प्लीट फोकसनी पाहतो ही तर पहिली गोष्ट आहे जेवढा फोकस आपण अभ्यासामध्ये करत नाही ओके त्यामुळे काय होतं की जे तुम्ही पिक्चर पाहिलेले असतात तर फोकस तर असतोच पण त्याचबरोबर आपण म्हणू शकतो की व्हिज्युअलायझेशन तुम्हाला चित्रही दिसत असतात त्याचबरोबर त्याच्यासोबत तुम्हाला आवाजही ऐकू येत असतो आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे तुम्हाला ती स्टोरी लक्षात राहते पण मग अभ्यासाचं का लक्षात राहत नाही इव्हन पिक्चरचं उदाहरण सोडा तुम्ही एखादं गाणं जरी ऐकलं असेल सॉंग सुद्धा तुम्हाला पटकन पाठ होतात पण अभ्यासाचं तसं लक्षामध्ये राहत नाही तर त्याच्या पाठीमागचं कारण हे असतं की आपण जाणून बुजून म्हणजे आपल्याला ते करायचं आहे म्हणून आपण ते करत असतो एक प्रोसिजर जी असते की कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असणं हे जास्त महत्वाचं आहे पण आपण आपल्याला कोणीतरी सांगितलं सजेस्ट केलं म्हणून ती गोष्ट करत असतो तर इमॅजिनेशन ही ट्रिक तुम्ही कशी वापरणार आहात समजा तुम्ही जॉग्रफीचा एखादा टॉपिक वाचत आहात भारताचा असेल किंवा महाराष्ट्राचा असेल तर ज्यावेळेला तो टॉपिक तुम्ही वाचत आहात तर त्यावेळेला तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही त्या प्लेसवरती गेलेले आहात म्हणजे उदाहरणार्थ जर समजा तुम्ही महाराष्ट्राचा भूगोल करत आहात तर महाराष्ट्राचा भूगोल अभ्यासताना आपल्याला माहिती आहे की जर आपण महाराष्ट्राची प्राकृतिक रचना वगैरे पाहिली तर त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा जर उत्तरेचा भाग पाहिला तर आपल्याला माहिती आहे की इकडे सातपुडा पर्वतरांग आहे जी की महाराष्ट्राची उत्तर सीमा निश्चित करते सो तुम्ही तसं इमॅजिन करा की मी महाराष्ट्राच्या उत्तरेला आहे तिथून खाली आल्यानंतर मग समजा तुम्हाला तापी नदी भेटते तर तुम्ही तापी नदी इमॅजिन करा त्यानंतर तुम्हाला सातमाळा अजिंठा डोंगररांग भेटते तर तुम्ही स्वतःला सांगा की म्हणजे तुम्ही तो प्रवास जो आहे तुम्ही रिडिंग करत असताना तो प्रवास अनुभवा तुम्ही स्वतःला त्या ठिकाणी इमॅजिन करा मग हे फक्त जॉग्रफीमध्येच लागू होतं का अर्थातच नाही बाकी सब्जेक्ट्समध्ये सुद्धा म्हणजे तुम्ही इकॉनॉमीचा एखादा जर टॉपिक वाचत असाल फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आर बी आय वाचत आहात तर आर बी आय मधले सुद्धा आर बी आयचे पतनियंत्रण करते किंवा पतनियंत्रणाचं काम असतं तर ते करताना आर बी आय सी आर आर किंवा एस एल आर असेल त्यांचा कशा पद्धतीने वापर करते तर तिथे तुम्ही स्वतःला तिथे ठेवून इमॅजिन करू शकता किंवा जर तुम्ही भारत सरकारचा अर्थसंकल्प किंवा जे आपण सार्वजनिक वित्त हे प्रकरण पाहतो अर्थव्यवस्थेमधलं तिथे सुद्धा तुम्ही स्वतःला इमॅजिन करून कशा पद्धतीने धोरण आखली जातात हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता आणि अशा पद्धतीने जर वाचताना तुम्ही म्हणजे फर्स्ट रिडिंगला जरी तुम्ही इमॅजिनेशन केलं तरी सुद्धा तुम्हाला ती गोष्ट कायम लक्षात राहते सो ही होती टिप नंबर वन टिप नंबर टू काय आहे तर गोष्ट बनवा 
म्हणजे एखादी गोष्ट जेवढी तुमच्या जास्त लक्षात राहते तेवढं तुम्ही सरळ सरळ वाचलेला कंटेंट लक्षात राहत नाही म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला लहानपणी तुमच्या घरातल्यांनी शिवाजी महाराजांची गोष्ट सांगितली असेल बऱ्याच गोष्टी शिवाजी महाराजांच्या सांगितल्या असतील किंवा आपण जो चौथीला इतिहास अभ्यासत होतो तर त्या इतिहासामध्ये सुद्धा तुम्ही शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाहिला असेल आणि मग तिथल्या ज्या गोष्टी तुम्ही ऐकलेल्या होत्या स्कूलमध्ये तर त्या तुम्हाला अजूनही आठवतात पण जर आपण प्राचीन भारताचा इतिहास बघितला किंवा मध्ययुगीन भारताचा इतिहास पाहिला तर तो आपल्याला लक्षात ठेवायला अवघड जातो कारण तो आपण आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि त्याच्यावरचे प्रश्न सोडवायचे आहेत या हेतूनीच तो वाचलेला असतो मग जर तुम्ही हिस्ट्री तर अख्खीच्या म्हणजे अख्खा हिस्ट्री हा सब्जेक्ट तुम्ही स्टोरीच्या माध्यमातून लक्षात ठेवू शकता जर तिथे तुम्हाला दोन गोष्टी लिंक करता आल्या कनेक्ट करता आल्या म्हणजे ज्या वेळेला महात्मा गांधीजी भारतात आले भारतात आल्यानंतर त्यांनी काय केलं चंपारणला गेले चंपारणला सत्याग्रह झाला खेडा सत्याग्रह झाला अहमदाबाद सत्याग्रह झाला मग हे सत्याग्रह झाले किंवा रौलट ऍक्ट आला त्यानंतर जालियनवाला बाग हत्याकांड झालं या गोष्टी जर तुम्हाला लिंक करता आल्या कि एका गोष्टी का परिणाम दुसर गोषी वरती का आहे का ताची का लिंक जुड़ते का तर त्या गोष्टी तुमच्या जास्त लक्षात राहतात किंवा भारत छोडो आंदोलन जे होतं छोडो भारत आंदोलन तर ते सुद्धा तुम्ही स्टोरीच्या माध्यमातून लक्षात ठेवू शकता जे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आहेत ते कॅरेक्टर्स तुम्ही इमॅजिन करू शकता अशा पद्धतीने कोणताही टॉपिक तुम्ही लक्षात ठेवू शकता आता उरतो प्रश्न की गोष्ट बनवा हे जी काही मी टिप तुम्हाला सांगते हे फक्त हिस्ट्रीमध्येच लागू होते का अर्थातच नाही तुम्ही सायन्सचा अभ्यास सुद्धा किंवा पॉलिटीचा अभ्यास सुद्धा तुम्ही स्टोरीच्या माध्यमातून करू शकता इकॉनॉमिक्सचा सुद्धा स्टोरीच्या माध्यमातून करू शकता फॉर एक्झाम्पल सायन्समध्ये जे प्राण्यांचं वर्गीकरण हा घटक आहे जो की आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण आत्तापर्यंत आयोगाने विज्ञान या विषयामध्ये प्राण्यांचे वर्गीकरण या टॉपिकवरती मॅक्झिमम क्वेश्चन्स विचारलेत सो जर तुम्हाला ते क्वेश्चन्स ते जर प्राण्यांचं वर्गीकरण लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्ही एखादी स्टोरी बनवू शकता म्हणजे उदाहरणार्थ जर आपण पोरीफेरा संघ घेतला तर पोरीफेरा संघामध्ये स्पंज जे असतात ते येतात राईट आणि त्या स्पंजच्या अंगावरती म्हणजे पोरीफेरा संघातील जे प्राणी असतात त्यांच्या अंगावरती छोटे छोटे छिद्र असतात तर तुम्ही असं इमॅजिन करू शकता की एक मुलगी आहे म्हणजे जिला आपण पोरी म्हणतो तर ती समुद्रकिनारी फिरत आहे समुद्रकिनारी कोण राहतं तर मग हे पोरी फेऱ्या गटातले जे प्राणी असतात ते समुद्राच्या किनारी राहतात मग तिला तिथे एक स्पंज सापडतो आंघोळीचा स्पंज मग आंघोळीचा जो स्पंज आहे तो स्वतःहून चालतो का तर नाही म्हणजे या गटातले प्राणी हे स्वतः जे आहे ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जात नाहीत ही गोष्ट तिथे आपल्या लक्षात राहते किंवा त्याच्यानंतर मग त्याच्या अंगावरती छोटे छोटे छिद्र असतात मग तुम्ही असं इमॅजिन करू शकता की जो आंघोळीचा स्पंज आहे त्याच्यावरती छोटे छोटे छिद्र आहेत त्यानंतर एक मोठं छिद्र असतं तर त्याला काय म्हणतात म्हणजे ऑस्टिया काय असतं ऑस्क्युलम काय असतं या सगळ्या गोष्टी तुम्ही गोष्टीच्या माध्यमातून लक्षात ठेवू शकता तुम्हाला जस्ट इमॅजिन काय करायचं आहे एक मुलगी आहे आणि ती समुद्रकिनारी फिरते म्हणजे एक पोरी समुद्रकिनारी फिरते पोरी फेरा लक्षात राहतं समुद्रकिनारी फिरते म्हणजे काय तर समुद्राच्या अवतीभोवती राहणारे हे जीव जे आहेत ते पोरी फेरा संघातले आहेत त्याचबरोबर तिला तिथे आंघोळीचा स्पंज सापडतो म्हणजे यो स्पंज वगैरे जे आहेत ते प्राणी कुठल्या गटात येतात पोरी फेरा गटामध्ये येतात त्यांच्या अंगावरती छोटे छोटे छिद्र असतात एक मोठं छिद्र असतं तर अशा पद्धतीने तुम्ही लक्षात ठेवू शकता कोणतीही गोष्ट तुम्ही स्टोरीच्या माध्यमातून लक्षात ठेवू शकता आणि याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगणार आहे टिप नंबर थ्री जी की सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त वर्क करणारी ही ट्रिक आहे ही टिप आहे ती म्हणजे शिक्षक बना एखादी गोष्ट आपण असं म्हणतो की चार वेळा वाचली आणि एक वेळा लिहिली ओके फोर टाइम्स रिडिंग अँड वन टाइम रायटिंग हे सेम असतं असं आपण म्हणतो की चार वेळा वाचून जी गोष्ट लक्षात राहते ती एकदा लिहिली तरी सुद्धा लक्षात राहते मला असं वाटतं की एकदा लिहिलेलं तुम्ही विसरू शकता मात्र तुम्ही एखादी गोष्ट जर कोणाला शिकवली तर ते तुम्ही लाईफ टाईम विसरत नाही म्हणजे समजा तुमच्यासोबत कुणीतरी तुमचे फ्रेंड्स असतील जे म्हणजे तुमच्यासोबतच परीक्षेची तयारी करत असतील किंवा जर तुमच्या घरामध्ये कुणी लहान मुलं असतील किंवा तुमचे फॅमिली मेंबर्स जर तुमच्याशी फ्रे फ्री अँड फ्रँक असतील तर तुम्ही एक गोष्ट करू शकता की एखादा टॉपिक तुम्ही निवडा स्वतःची स्वतः त्या टॉपिकचं थोडं रिडिंग करा समजून घ्या आणि तो टॉपिक तुम्ही ज्या वेळेला अगदी फ्री आहात म्हणजे तुम्ही अभ्यास करत नाही आहात दुसरं काहीतरी काम करताय अशा वेळेला तो टॉपिक तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबरसोबत किंवा तुमच्या फ्रेंडसोबत डिस्कस करा तर डिस्कस करायचं म्हणजे पण काय की तुम्ही त्यांना तो टॉपिक म्हणजे समजून सांगा ज्या पद्धतीने आपण टीचिंग करतो तर त्या पद्धतीने तुम्ही त्यांना तो टॉपिक शिकवा आणि त्यानंतर पहा तुम्ही त्यांना जो टॉपिक शिकवलेला असेल 
तो तुमच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहील म्हणजे मी उदाहरणार्थ सांगते की एकदा राज्यसेवेला प्रश्न आला होता की ज जो ऊस असतो शेतातील तो जो कारखान्यामध्ये जातो तर त्यातल्या किती टक्के ऊसाचं साखरेमध्ये रूपांतर होतं हे जस्ट मी कुठेतरी वाचलं होतं त्याचा आन्सर होतं टेन पर्सेंट आणि जस्ट मी ऊसाची ट्रॉली जाताना पाहिली म्हणून मी माझ्या फॅमिली मेंबर्सला त्याबद्दल सांगितलं की फक्त टेन पर्सेंट ऊस जो आहे तो साखरेमध्ये नंतर त्याचं रूपांतर होतं म्हणून तर ती गोष्ट माझ्या कायमस्वरूपी लक्षात राहिली त्याचनंतर दुसरा एक क्वेश्चन पेपर मी टेस्ट सिरीजचा पाहिला आणि त्याच्यामध्ये तो प्रश्न आला होता तर मला पण छान वाटलं की अरे म्हणजे ज्या गोष्टी आपण सांगितल्यात किंवा ज्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्यात तर त्याच गोष्टींवरती प्रश्न येतात आणि इथे तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड होत असतो इथे तुमचा कॉन्फिडन्स अशा पद्धतीने वाढतो की पुढे येणारे क्वेश्चनसुद्धा तुम्ही अगदी इझिली फेस करू शकता आणि एक्झाम स्ट्रेस जो असतो तो तुम्ही हँडल करू शकता त्यामुळे तुम्ही अगदी छोटे जे तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतात ना असे टॉपिक सिलेक्ट करा त्या टॉपिकबद्दल थोडी माहिती घ्या आणि तो टॉपिक कोणाला तरी शिकवायचा प्रयत्न करा तो टॉपिक तुमच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहील सो या होत्या आजच्या लेक्चरमधल्या इम्पॉर्टंट थ्री टिप्स सो जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल हेल्पफुल वाटलं असेल तर लाईक करा त्याचबरोबर तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा आणि ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा थँक्यू हॅलो फ्रेंड्स तुम्ही जर संयुक्त पूर्व परीक्षा म्हणजे एम पी एस सी पी एस आय एस टी आय आणि ए एस ओ या परीक्षेची जर तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी एक खास सिरीज घेऊन आलेली आहे ऑन अकॅडमी या सिरीजचं नाव आहे यशाची किल्ली लक्षात ठेवा सिरीजचं नाव काय यशाची किल्ली ही फंडामेंटल आणि कॉम्प्रेन्सिव्ह बॅच आहे की जी आपल्यासाठी ऑन अकॅडमीनं सुरू केलेली आहे सहा मे ते सहा ऑगस्टपर्यंत यामध्ये खास अशी गोष्ट आहे की हे तीन महिन्यापर्यंत बॅच आहे आणि मित्रांनो या तुमचा दररोज या ठिकाणी का अभ्यास केला जाणार आहे याच्यासाठी आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असे शिक्षक लाभलेले आहेत त्यामध्ये प्रीती राऊत मॅडम आहेत की ज्या सायन्स शिकवणार रमेश रुनवाल सर आहेत इकॉनॉमिक्स शिकवणार सुमित टट्टे सर आहेत की ज्या करंट अफेअर्स आणि एन्व्हायरमेंट सायन्स शिकवणार तसेच सुभाष पवार सर आहेत इंडियन पॉलिटी आणि अक्षया रांडे मॅडम आहेत हिस्ट्री शिकवणार सचिन वारुडकर सर आहेत रिझनिंग आणि जिओग्राफी शिकवणार आहेत तर मित्रांनो सध्या लॉकडाऊन चालू आहे त्यामुळे आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी किंवा बरेचसे क्लासेस चालू नाही आहेत त्यामुळे या ठिकाणी तुम्हाला एक ऑनलाईन शिकण्याचा आणि घरी बसून तुमच्या गावात बसून तुम्ही शिकण्याचा प्लॅटफॉर्म ऑन अकॅडमी तुम्हाला आणून दिलेला आहे त्याच्या लिंक सर्व मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतच आहे किंवा तुम्ही ऑन अकॅडमीचं प्ले स्टोअरवर जाऊन ॲपसुद्धा डाउनलोड करू शकता तर या ठिकाणी आपल्या समोर आहेत सचिन वारुडकर सर की जे रिझनिंग आणि जिओग्राफीमध्ये एकदम परफेक्ट आहेत हे तुम्हाला पूर्ण मार्गदर्शन करणार आहेत सुनील तट्टे सुमित तट्टे सर आहेत हे करंट अफेअर आणि एन्व्हायरमेंट सायन्स की तुमचे पूर्ण डाउट्स क्लिअर करतील एम सी क्यू नोट्स वगैरे पी डी एफ तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी मिळणार आहे तुम्ही यांना तुमचे प्रश्न सुद्धा विचारू शकता या ठिकाणी सुभाष पवार सर आहेत की जे गेले पाच वर्ष आले या ठिकाणी पॉलिटिक्स शिकवत आहेत आणि जवळपास प्रीती राऊत मॅडम आहे यांचा तर सायन्सवर एकदम हँड आहे या ठिकाणी सुद्धा तुमचं सर्व विषयाची काय तयारी करून दिली जाणार आहे तसेच अक्षया मॅडम आहेत या एकदम परफेक्ट आहेत हिस्ट्रीमध्ये तर मित्रांनो याच्याबद्दल तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा काय करू शकता तर याच्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच करायचं आहे अन अकॅडमी ऑफ डाउनलोड करायचं आहे किंवा मी खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला काही व्हिडिओज पाहायचे आहेत तर मित्रांनो आपण हे नक्की करा काही काही तुमच्या सूचना असतील तर मला तुम्ही नक्की करा धन्यवाद